On the steps of Parliament in his hometown Melbourne this week, the long-time British-based businessman saw the first of his own Formula One cars unveiled. Stoddart, who's made his money in the aviation business in Europe, spent a big slab of it to buy a majority stake in the minnow of Formula One, Minardi. In a last-minute deal that salvaged the perennial tail end of season, Stoddart agreed terms just six weeks ago. Like Stoddart, Minardi's drivers are also unknowns. Spanish teenager Fernando Alonso. Bueno, es un contrato que me une a Minardi durante tres años. Se puede prorrogar dos más. Y es un contrato para este año empezar a subirme en julio al coche y cuando ellos crean que, que estoy preparado para debutar, pues debutar, ¿no? También tengo la posibilidad este año, si sucede cual cosa, cualquiera de los dos pilotos debutar este mismo año ya. Por tanto, que es un contrato que yo esperaba desde hace tiempo y que, que este fin de semana pues tuvo lugar. Dentro de Minardi, o lo que pude hablar con ellos en este fin de semana, no tienen muy claro quién será el patrocinador para el año que viene. Es una pena, porque si yo estoy allí, pues me gustaría que estuviese Telefónica también. Pero bueno, si no está Telefónica y está otro, a mí lo importante es subirme y, y yo creo que el contrato con el equipo, yo creo que es mejor que un contrato con un patrocinador, ¿no? Voy a llegar a, a un equipo de Fórmula 1 sin, sin nadie detrás, ¿no? Esté quien esté en, en las pegatinas y por eso... Fernando Alonso y Brasilian Tazo Márquez. Still, even Michael Schumacher was moved to keep an eye on the Minardi launch. But the moment was all stood out. Yeah, a very emotional one. I mean, how better can it get than to be coming back to Melbourne, my hometown, on the steps of Parliament House. You know, even the Premier was so kind to give us time to do this. Um, all the support we've had here in Australia, there just isn't the words. It's been fantastic. Mando Alonso será el único representante español en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Formará parte de la escudería Minardi, cedido por otra más importante, la Renault francesa, con la que ha firmado por cinco años. Es un caso insólito en la historia del automovilismo. La llegada de un piloto a la máxima categoría sin un patrocinador económico detrás. Esta circunstancia resalta los indudables méritos del asturiano Alonso, que no ha dejado de trabajar en estos meses para afrontar el futuro que le espera. Y desde aquí, nunca mejor dicho, el salto al país de los canguros, Australia, donde Alonso debutará en la Fórmula 1 el próximo 4 de marzo en Melbourne. El español Fernando Alonso será uno de sus pilotos oficiales en el Mundial de Fórmula 1 de este año. Alonso, de 19 años, ha firmado contrato por cinco temporadas con Renault Sport, que le cede esta temporada a Minardi. Fernando Alonso viajará el próximo lunes a Italia para iniciar la preparación de la primera temporada que afrontará como piloto de Fórmula 1, el único español. Debutará en el Gran Premio de Australia, que se disputará en el circuito de Phillip Island, de Melbourne. La Fórmula 1 sabemos que es la categoría de automovilismo pues de más nivel en, en todo el mundo y bueno, pues ahora hay que, hay que empezar otra nueva carrera, otra nueva etapa en la vida deportiva que va a ser muy dura, que va a haber que sufrir, pero que es la que de verdad siempre quise y la que de verdad tengo mucha ilusión y ojalá que todo salga bien. La guerra ahora que hay entre Michelin y Bridgestone, pues a principio de temporada igual Michelin sale un poco perdiendo porque son los novatos entre comillas, pero yo creo que... Michelin tienen un gran potencial y que a final de año o a mitad de año pues se equilibrarán las cosas y, y bueno, pues eh, esperando que todo salga bien y que el coche responda a esos neumáticos nuevos. muchísimo a partir de, de la quinta carrera de España más o menos está previsto que, que lleven todas las mejoras tanto aerodinámicamente en el chasis There's Fernando Alonso, the Spaniard, just 19 years old, it's a great potential.
pues eh, la puesta a punto de un coche cuando sales al circuito normalmente te intentas centrar en, en los alerones ¿no? porque estos coches pues podéis ver que tienen unos, unos grandes alerones tanto adelante como atrás que, que hacen que el coche pues eh, tenga más agarre o menos en las curvas rápidas por tanto pues es una pieza muy importante ¿no? luego te centras más o menos en la altura del coche porque estos coches van muy, muy bajos en el suelo se regula con, con esta barra y las ruedas se ponen más altas o más bajas y por tanto el coche baja o sube ¿no? por tanto pues el agarre y el comportamiento cambia sí, los circuitos más rápidos como es normal el alerón si lo pones eh, menos alerón más abajo el coche corre más en las rectas y agarra menos en las curvas son coches bastante difíciles de, de arreglar y de encontrar el, el reglaje justo porque se pueden hacer muchísimas cosas el viernes cuando sales a la primera tanda de entrenos a, a como acaba la carrera después de, de todos los reglajes que has hecho pues eh, suele cambiar un segundo y medio o dos por tanto es una barbaridad ¿no? un piloto que vaya con un coche mal reglado pues eh, no tendrá nada que hacer nunca Fernando Alonso, great qualifying, you've uh, out qualified a world champion, how does that feel? Yeah, the training is great, you know, because uh, it's our best qualifying of the year and uh, we try to do uh, a good race.